Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la collection X-Men, euh, la collection mutante de chez Hachette, avec les, les numéros 17 et 18. Euh, alors, pour le numéro 17, euh, nous avons le numéro 24 de la frise, euh, c'est X-Men les revenants, avec Uncanny X-Men 204 à 209. Euh, ce que ça va nous raconter, on va voir un chapitre avec... Diablo, assez intéressant, euh, qui est en train de, de broyer du noir, on va dire. Euh, on va voir le numéro 205 avec Wolverine, et pour moi, c'est ce chapitre, j'ai été vraiment mais agréablement surpris pour moi, rien que ce chapitre vaut, <rire> vaut ce bouquin. Euh, c'est un petit peu les prémices de, de Wolverine, l'arme X de Woodsor Smith. Donc c'est euh, Claremont et Woodsor Smith qui sont dessus, avec euh, Lady Deathstrike, à l'intérieur, je crois que c'est même la première apparition du personnage. Je trouvais ça super intéressant euh, graphiquement, mais c'est toujours aussi c'est bon quoi. Et euh, j'avais juste une chose envie de faire après d'avoir lu ça, c'était de repartir relire l'arme X quoi, tellement que j'ai aimé. Et après on aura la suite, euh, bien sûr, euh, qui va nous narrer un petit peu Rachel qui commence à avoir la fuck avec avec la, la, le phénix euh, qui ressort. Euh, on va avoir aussi euh, un petit, un petit ennemi, euh, Nemrod, qui va arriver aussi. Donc voilà. Très intéressant, toujours un petit peu de, de bonus à la fin. Euh, ça fait plaisir, avec quelques sketchs euh, du coup du numéro 205. Du coup, j'ai regardé pour euh, choper le numéro 205 en VO, parce que j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est la découverte. Et euh, le numéro 18. Euh, le numéro 18, c'est le numéro 61 de la frise. Nous sommes sur la première partie de Opération Tolérance 0. Euh, ça nous raconte quoi C'est les X-Men et euh, Génération X qui vont euh, se taper contre Bastion et euh, de nouvelles Sentinelles. Voilà, euh, je l'ai feuilleté. Et je sais que du coup, le prochain, euh, le prochain comic, ce sera bah, le le, la partie 2 hein, de, de Tolérance 0. Euh, on va retrouver quoi On va retrouver euh, les X-Men du coup contre Bastion. Euh, les, les mutants sont, sont affaiblis. Euh, est-ce que, du coup, il y a un personnage qui risque euh, de sortir son épingle du jeu ça, ça va être Iceberg. Il va y avoir aussi euh, un épisode où Spider-Man va être là aussi, un, un, un petit guess. Voilà. Il euh, y a un épisode spécial ici sur, euh, sur le passé de Xavier. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire ce qu'il ce qu contient. Il y a Génération X 27 à 29. Il y a Uncanny X-Men 346. Il euh, y a Wolverine 115. X-Men 65. A66 et X-Men minus 1. Voilà. Euh, j'ai bien aimé. Moi, j'ai pas terminé encore Opération Tolérance 0, première partie. Euh, je suis en train de. Je suis en plein dedans. Euh, puis j'attends aussi la, la partie 2. Du coup, je ne sais pas si ça, ça, ça sera en que deux parties ou en plusieurs. Parce que pour moi, c'est inédit. Hein. Moi, je suis en train de découvrir. Voilà, je, je, je connaissais pas du tout. J'ai eu euh, sur, sur, sur le groupe euh, fan de X-Men sur. Euh, sur Facebook, il euh, y a pas mal de personnes qui étaient agréablement surprises, très contents de l'avoir. Donc, euh, donc ça fait plaisir, moi je suis en train de le découvrir. Donc euh, voilà, <rire> c'est du kiff. Donc, donc le, prochain, le prochain tome, ça sera la partie 2. Comme je vous dis, je ne sais pas si run partie 3 ou pas. Je ne sais, sais pas en fait la, la taille de, de ce run. Voilà, de, de ce petit event. Donc voilà, euh, c'était très rapide. Hein, euh, voilà, c'est juste pour parler vite fait des, des, des sorties euh, tous, les, tous les mois, entre guillemets, tous les deux numéros euh, de la collection X-Men. Alors si j'ai des bêtises, euh, dites-les moi en commentaire, bien sûr. Ça n'y a pas de problème. Hein, c'est quelque chose que je fais euh, vite fait. Hein, je prends mes. J'ai toujours mes deux tomes devant et puis j'en parle très très ouvert. Donc, donc voilà. Euh, la finition est toujours propre et tout. Donc, euh, donc voilà. ah, par contre, opération tolérance zéro, il y, y a du beau nom, mais au dessin, mais c'est dingue. Il faut, c'est dingue. Carlos Pacheco, Chris Bacalo, Humberto Ramos, et Joey Madureira. Voilà. Euh, déjà, euh, je crois que c'est Joey Madureira. On le, il, en VF, surtout, on le trouve très peu. Donc il faut en profiter, hein, euh, parce que Madureira maintenant, il est plus sur les concept art. Autour, des, euh, autour du jeu vidéo euh, avec euh, alors c'est bien de jouer Madureira hein, autour des, des Dark Side où euh, je crois qu'il y a un jeu de une sorte de stratégie ou Aken Slash je crois aussi qui était sympa donc voilà c'était une aparté en fait sur le jeu, sur le jeu de Madureira donc voilà 
Donc, on se dit pour la prochaine, pour les autres euh, collections X-Men. Alors, si vous avez aimé un j'aime. Du coup, si vous avez des questions, hop, en commentaire. Si j'ai une bêtise, en commentaire aussi. Et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut